ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ നോ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ടി വെറ്റ് ജി ഓഫ് ടി ഇസ് നോൺ സീറോ പി ക്യൂ ജി ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇതിൽ ഈ ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കെൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തീയറം നോക്കാം ഇഫ് വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു ആർ ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ടി ദെൻ ദ ആർ ഡിഫറൻസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ഇൻ അഡീഷൻ വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ വൈ വൺ ഓഫ് ടി മൈനസ് വൈ ടു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു വെർ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ആർ സെറ്റ് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻസ് വൈ വൺ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വൺ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയണം അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൈ വണും വൈ ടുവും നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് രണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഓഫ് വൈ ഡാഷ് എൽ ഓഫ് വൈ വണും എൽ ഓഫ് വൈ ടുവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ടി എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ വൈ ടുവിൻ്റെ കേസും എഴുതാം രണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വൈ വണിൻ്റെയും വൈ ടുവിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് അത് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഓഫ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എൽ ഓഫ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൽ ഓഫ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സോ എൽ ഓഫ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു വൈ വണ്ണിന് പകരം വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ആണ് സോ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ ഹോൾ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻ അതായത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നതിനോട് ഇക്വലാണ് സോ വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ടു എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വൈ വണ്ണിൻ്റെ ടേംസിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ടു ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതും ജി ഓഫ് ടി ആണ് ഇതും ജി ഓഫ് ടി ആണ് കാരണം എന്താ വൈ വൺ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൽ ഓഫ് വൈ എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ടി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ടി സോ രണ്ട് ടേംസ് എന്ത് കിട്ടും ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് ജി ഓഫ് ടി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിലൊരു പോർഷനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണത് വൈ വൺ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അതായത് ഈ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റാണ് ആര് വൈ വൺ വൈ ടു എന്ന്
സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ സി എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതല്ല കാര്യം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ വൈ പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിലാണ് നമ്മൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് ടി എൽ ഒ വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഇസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സി പ്ലസ് വൈ പി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് വൈ പി ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഫിഷ്യൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഫിഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് വൈ പി അപ്പോൾ അതിൽ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷന് ഒരു പ്രത്യേക ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് സി വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓ ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിൽ അതായത് വേറെ എ ബി സി ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ എ ബി സിയും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഫിഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഫിഷ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഈ ജി ഓഫ് ടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോംസിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പോരായ്മയുണ്ട് സോ ജി ഓഫ് ടി ഏതൊക്കെ ഫോമിലാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല സോറി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ സമ്മോ പ്രോഡക്റ്റോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണ് ജി ഓഫ് ടി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈഡ് കോൺഫിഷ്യൻസ് വഴി നമ്മൾ എന്താക്കും വൈ പിയെ ചൂസ് ചെയ്യും വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനെ ചൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജി ഓഫ് ടിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ അസംഷൻ ആ വൈ പിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ടേം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ റൂൾസ് പറയാം ആ റൂൾസിൽ നമുക്കൊരു
ഇനി ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഈ ഒരു കോസിറ്റീവ് സൈനിൻ്റെയോ പ്രോഡക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേസ് ടു ആൽഫാ ടി ഇൻ ടു എ കോസ് ബീറ്റാ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ബീറ്റാ ടി ഇതിലേക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെയും ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേസ് ടു ആൽഫാ ടി ഇൻ ടു പിന്നെ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ റീസ് ടു ആൽഫാ ടി കോസ് ബീറ്റാ ടി കെ എൻ ടി റീസ് ടു എൻ പ്ലസ് കെ എൻ മൈനസ് വൺ ടി റീസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു കെ വൺ ടി പ്ലസ് കെ നോട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ റീസ് ടു ആൽഫാ ടി സൈൻ ബീറ്റാ ടി അതുപോലെ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേബിൾ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഇ റേസ് ടു ആൽഫാ ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലും ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് റൂൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കംപ്ലീഷൻ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ പറയാം ഓക്കെ ബേസിക് റൂൾ ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏതാണോ ജി ഓഫ് ടി തരുന്നത് ആ ജി ഓഫ് ടീനെ ആദ്യം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ പിയെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി റൂൾ ടു പറയുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂൾ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈ പി നമുക്കൊരു ഇ റീസ് ടു ആൽഫ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ റീസ് ടു ത്രീ ടി ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൈ പി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യും ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് സി ഇൻറ്റു ഇ റീസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് പറയുന്ന വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി അതായത് നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ആൽഫയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ത്രീ ആണ് ത്രീ ടി എന്ന് പറയുന്ന വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൈ പിയോട് കൂടെ ടി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് ടി വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് വേണം പിന്നീട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഓൾറെഡി ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗെയിൻ ആ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഒക്കെ ചെയ്തു ആ സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ ടീം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സി ടി ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടി സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സം റൂൾ അതായത് ഈ ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ സമ്മാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെയും സമ്മാണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് വന്നത് ഈ റേസ് ടു ആൽഫാ ടീനെയും ടി പവർ എൻ്റെയും സമ്മാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ പിയും അതിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടേബിളിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റൂളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ മൂന്ന് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എടുക്കാം പ്രോബ്ലം നോക്കാം
എം പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണിനും എം ഈക്വൽ ടു ടൂന്നും കിട്ടും അതായത് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സൊല്യൂഷൻ വൈ സി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് സി വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു ടു ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിനി പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജി ഓഫ് ടി എന്താണ് സിക്സ് ഇ റേസ് ടു ടി ആണ് അതായത് ഇയർ ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇ റേസ് ടു ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ നിന്ന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂസിങ് ദ റൂൾസ് ഫോർ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഫിഷ്യൻസ് വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ പി വൈ പി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ടി ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കാരണം നമുക്ക് അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈ പി ഡാഷ് എന്താണ് വരിക സി ഇ റേസ് ടു ടി തന്നെ വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷോ എഗെയിൻ സി ഇ റേസ് ടു ടി തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും സിൻസ് വൈ പി ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ ഗിവൺ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ഡാഷ് മൈനസ് സോറി ടു അല്ലല്ലോ വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു എന്നല്ലേ വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇ റേസ് ടു ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ പി ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇ റേസ് ടു ടി എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇ റേസ് ടു ടി സി ഇ റേസ് ടു ടി മൈനസ് സി ഇ റേസ് ടു ടി മൈനസ് ടു സി ഇ റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇ റേസ് ടു ടി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു സി ഇ റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇ റേസ് ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സി ഈക്വൽ ടു അല്ല സോറി ആ മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇംപ്ലൈ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പം നമ്മളുടെ സി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇ റേസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വൈ പി ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് മീൻസ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൈ സി ഓഫ് ടി പ്ലസ് വൈ പി ഓഫ് ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു ടു ടി മൈനസ് ത്രീ ഇ റേസ് ടു ടി ദിസ് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു